डियर भिवर्स असलमकुम कैरियर एक्सपार्ट यूट्यूब चैनल नतून भिडियो टीटोरियल सकल के स्वागतम आज हमें अपन के त्रिकोणमित एक गुरुतवपूर्ण क्लस दीब एवं एर आगे त्रिकोणमित दुईटा क्लस नहीं पर्व क्लस हो गए और आशा करी अपनी से ही क्लसगुल देखे नीबें क्यों ना सिक्वेंस धरे रखा त्रिकोणमित बेसिक विषयगू जाना जो अवश्य आपके लेक ऑन पर्व ऑन जो क्लस है से देखते हैं त्रिकोणमित मानगुल्लो व्यवहार करार्ज अवश्य पर्व टू व द्वित पर्व क्लस देखे नीबें आज हम विशेष परीक्षा जो सकल कोश्चिंग परीक्षा इसे से सल्व कर चेषा करब तो बंधुरा चल्लिसम विशेष जो प्रश्न इस खूब स्मार्ट एक कोश्चन थी कमी थी हमें क्वेश्चन एक लक्ष्य करी प्लिज बंधुरा प्रश्न लक्ष्य कर कज एन पाई ब अनुक्रम चतुर्थ पद कत निर्णय करते बोलते बंधुरा दिन क्लस नाइन जो सिलेबास सिलेबास त्रिकोणमितिगुल प्रैक्टिस कर देखा उच्च माध्यमिक श्रेणी जो त्रिकोणमित हायर लेवल एडभांस लेवल जो त्रिकोणमित से प्रैक्टिस करतम ना चल्लिसम विषय क्योंकि आप धारणा पाल्टे दिए से यह कोश्चिन क्योंकि क्लस नाइन मत कर आसे ना एखे एक एडभांस लेवल थी कोश्चिन आससे प्रश्न सल्व करी तरह नहीं कथा बोलो प्लिज एखे देखें कस एन पाई डिवाइड बै टू आ तो चतुर्थ पदर कथा बोल चार नम्बर पद और ये क्वेश्चन क्योंकि चल्लिसम विशेष परीक्षा आससे चतुर्थ पदर कथा बोलते मैं एन एर मान कत फोर बसा फेले एन एर मान फोर तेल फोर पाई डिवाइड बै टू मान हे कज अब टू पाई मान कज थ्री सिक्स डिग्री जेहे जी पाई हे एक आशी डिग्री तेल कस थ्री सिक्स डिग्री क थ्री सिक्स मान हे एर मान कत होर मान वन बंधुर समस्या कथा था हमें समस्या हे कस थ्री सिक्स डिग्री देव वन ये अपनी कैमने बुझे एखने से मेरा मूलत आटके दे कस थ्री सिक्स डिग्री मान कैन वन बंधुरा एक प्रिभिया दुई नम्बर क्लस दिए फिर देखने शिखी दे कस नाइन डिग्री मान छो शून्य निश्चय अपना मन आशेष लक्ष्य कर आपकी कर्डें विवेचना करी हमें जानी एखे अल पजिटी अल पजिटी मान हे अल पजिटी मान हमने सैन कस टैन जा सब ही पजिटी ये मन रखी दे घर प्रथम चतुर्थ अंश व प्रथम कर्डेंट हे सैन कस टैन सब ही पजिटी ये क्योंकि आप नर्मल तो त्रिकोमित क्लस नाइन जो है ना ये क्योंकि हायर लेवल त्रिकोमित फार्ष्ट कर्डेंट अल पजिटी और यह जगह कि सैन ए कोशेक पजिटी अर्थात ये सैन ए कोशेक जो मान आ सब समय कि पजिटी ये घर टैन ए कट पजिटी ये सेक कस पजिटी तो ये एक मन रखी मन रखले सुविधा और आप जानी जैगा किसान मान हम शून्य डिग्री एखान ये जगह आसले नब्बे डिग्री मैं पाई बै टू जो ये चले आसे पाई मैं अने डिग्री तमान ये एक सौ डिग्री ये जगह आसले थ्री पाई बै टू तमान ये हलो दो सौ सत्तर डिग्री एखे गेले आ थ्री सिक्स डिग्री बंधुरा लक्ष्य कर तेज प्रत्येक बार जो एक बार घुरे आसे थ्री सिक्स डिग्री करे ता कि मान को उत्पन्न कर थ्री सिक्स थ्री सिक्स थ्री सिक्स घूरते ही थको तो थ्री सिक्स पार हो जाए कि अल पजिटी चले जाए थ्री सिक्स डिग्री पार हो जाए मैं कि अल पजिटी चले जाए तो से भाव कैर करते कज थ्री सिक्स डिग्री मान लेखा जाए कज अब थ्री सिक्स प्लस हो जाओ जिरो डिग्री तर मान कि कज अब जिरो डिग्री तरह मान कित वन तो थ्री सिक्स मैं अल पजिटी घर थ्री सिक्स मैं अल पजिटी घर तेल ये मैं कि थ्री सिक्स हे कि अल पजिटी घर ए जिरो डिग्री मान कि अवश्य हमें कज जिरो डिग्री मान वन जानी हमार कोश्चिन हलो थ्री सिक्स मैं ये जिरो थ्री सिक्स प्लस जिरो क्या लिखल कज थ्री सिक्स प्लस जिरो बंधुरा अन लेखा सम्भव कारण तुम्हें षाटे छः सूझ कर ले षाटर मान बाढ़े ना कमे ना ये कि लेखा जाए कज फोर इंटू नाइनटी प्लस हलो जिरो डिग्री ये फोर इंटू नाइनटी ये क्यों जेनारे त्रिकमिति नए सो ये हलो फोर इंटू नाइनटी आप खेल कर जो संख्या है तो हमें ये त्रिकमित रेशियो को चेन्ज है ना कस कस जाए जेहेतु फोर कर्डेंटे घुरे एस थ्री सिक्स प्लस जिरो ये घरे चले आसे सूतरा जिरो तर मान वन बंधुरा एन जो घटना घटे से परीक्षार समय कस ना सैन दिल 
কজ দা বলে সাইন বলে দিল তখন কিন্তু আপনি করতে পারবেন না এইজন্য আপনার কাছে আমার রিকোয়েস্ট হলো আপনি এই রেশিওগুলো বা এই ধরনের কোশ্চেনগুলো একটু আপনি প্র্যাকটিস করে নেবেন আমরা আমি অন্তত এট লিস্ট আগামী যে ভিডিওগুলো বানাবো সেখানে অ্যাডভান্স লেভেলের ত্রিকোণমিতির ক্লাসগুলো দিব সেখানে আপনি প্রবলেমগুলো সলভ আশা করি আপনি পাবেন তো তাহলে কি হলো কজ এন পাই বাই টু অনুক্রমিত চতুর্থ পদ কত এই চল্লিশতম বিশেষে কোশ্চেনটা আপনাকে অ্যালার্ম দিচ্ছে যে আগামী বিশেষগুলো যে কোশ্চেন হবে সেইগুলো কিন্তু নর্মাল কোশ্চেন আসবে না অবশ্যই একটু অ্যাডভান্স লেভেলের কোশ্চেন আসবে সুতরাং আপনাকে এই বিষয়গুলো একটু প্র্যাকটিসে আনতে হবে এই অঙ্কটি লক্ষ্য করুন এখানে আছে এ বি সি এর বি কোন নব্বই ডিগ্রি এ বি সি একটা ত্রিভুজ দেওয়া আছে এই যে এ বি সি একটা ত্রিভুজ দেওয়া আছে যার বি কোন হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি এবং বলে দিয়েছে এ সি সমান টু এ বি হয় তবে সি কোনের মান কত এটি আপনি দেখে প্রথমে তিন কর্মীদের অঙ্ক এটা আপনি বুঝতে পারবেন না আপনার জন্য একটু ডিফিকাল্ট হবে তবে টেনশনের কোনো কারণ নেই জ্যামিতি যেরকম রেশিও দেওয়া থাকে তো যেরকম রেশিও দেওয়া থাকে এটা কিন্তু রেশিও দেওয়া থাকলে আপনি ধরে নেবেন যে রেশিও এবং নব্বই ডিগ্রি কোনো সংক্রান্ত কোনো বিষয় থাকলে আপনি ধরে নেবেন যে এটা তিন কোশ্চেন সম্ভবত সব সময় যে হবে সেটাও কিন্তু না আমরা এই রেশিওটাকে কাজে লাগে কি আছে এখানে আছে এ সি সমান টু এ বি এটাকে লেখা যায় টু এ বি সমান এ সি অর এ বি বাই এ সি সমান কি হাফ এ বি হচ্ছে কি লম্ব যেহেতু সূক্ষ্ম কোণের সামনের বাহু লম্ব হয় তাহলে প্রদত্ত কোণের সামনের বাহু লম্ব আর এ সি হচ্ছে কি অতিভুজ তার মানে নিশ্চয়ই এটা সাইন থিটা তো সাইন থিটা সমানতা লক্ষ্য করুন সাইন থিটা সমান কি হাফ তাহলে সাইন কত ডিগ্রির মান হাফ একটু রিকল করেন প্লিজ আমরা তখন শিখছিলাম প্রথম জিরো জিরো বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর টু বাই ফোর থ্রি বাই ফোর ফোর বাই ফোর পরীক্ষার সময় আপনার এই জায়গাতেই প্রবলেম হবে আপনি খুঁজে পাবেন না কোনটা সাইনের কত ডিগ্রি মান হাফ তখন আপনি আমার বুদ্ধিটা কাজে লাগান আপনি খাতা একটা পেন্সিল নিয়ে জাস্ট লেখেন জিরো বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর টু বাই ফোর থ্রি বাই ফোর প্রথমে আমরা কি শিখছিলাম প্রথমে শিখছিলাম জিরো ডিগ্রি জিরো ডিগ্রি মান জিরো সাইন জিরো জিরো তারপরে সাইন থার্টি ডিগ্রি মান কিন্তু হাফ ঠিক কিনা অর্থাৎ সেখানে ছিল ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর মানে হাফ রুট করলে হাফ হয়ে যায় তো আমি এখানে লিখতে পারি কি সাইন সি সমান সাইন থার্টি ডিগ্রি তাহলে অবশ্যই সি সমান থার্টি ডিগ্রি বন্ধুরা দেখেন কত দ্রুত অঙ্কটা সলভ করতে পারছেন এই কোশ্চেনটা আটত্রিশ সময় বিশেষে আসছে এখন কিন্তু বন্ধুরা আগের মতো তিরিক মধ্যে সহজ অঙ্কগুলো পরীক্ষা এখন আসে না একটু জটিল করে আসে আপনার যদি জানা থাকে তাহলে আপনি মান বের করতে পারবেন অনায়াসে বের করতে পারবেন এবং এমন একটা সময় আসবে যদি ভিডিও ক্লাসগুলো দেখেন এবং ম্যাথগুলো প্র্যাকটিস করেন তাহলে আপনার মন সবসময় চাইবে যে কখন তিরিক মধ্যে অঙ্ক পাবো আর কখন এটা করতে থাকবো বন্ধুরা আমি সেক্ষেত্রে আমার একটা বাজারের বিশেষ প্রিলিমিনারির একটা ম্যাথের বই আছে এবং অবশ্যই এই বইটা আমি সাজেস্ট করব যেখানে আমি চেষ্টা করছি ত্রিকর্মিতির বেসিক আলোচনাগুলো তুলে ধরতে এবং ত্রিকর্মিতির যতটুকু অঙ্ক না করলেই নয় জাস্ট সেটুকু আপনার সামনে উপস্থাপন করার জন্য আমরা করি কি ব্যাংকের ম্যাথ এবং বিভিন্ন অঙ্ক এক জায়গায় করে সমাধান করতে করতে কোনো দিনই আমার হয় না সো আপনাকে আগে ফিক্সড হইতে হবে আপনি বিশেষ পরীক্ষা দেবেন না আপনি ব্যাংকের পরীক্ষা দেবেন যদি ব্যাংকের পরীক্ষা দেন সেক্ষেত্রে আপনাকে হায়ার লেভেলের ম্যাথগুলো শিখতে হবে ইংলিশে ম্যাথ আছে সেটা শিখতে হবে যদি বিশেষ অঙ্ক করেন তাহলে অবশ্যই আপনি একটু শর্টকাট টেকনিক ধরে ঠিক যতটুকু দরকার ততটুকু অঙ্ক আপনি করে ফেললেই হয়ে যাবে সো তাহলে কোশ্চেনের সমাধান আপনি করতে পারবেন কিছু না এটা দেওয়া ছিল যে এবিসি ত্রিভুজের বি কোন নব্বই ডিগ্রি ফিগার ড্র করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি ফিগার ড্র করে ফেলছি বি কোনে নব্বই ডিগ্রি নিয়েছি এবং সি কোন হল সূক্ষ্ম কোণ আপনি ইচ্ছে করলে এ কোণকে সূক্ষ্ম কোণ ধরতে পারতেন হঠাৎ ভাই যেটাই ধরেন যদি সূক্ষ্ম কোণ ধরেন এবং ছিল এ সি সমান টু এবি তাহলে এসি সমান ছিল টু এবি রেশিওটাকে লিখছি জাস্ট এসি সমান টু এবি টু এবিটাকে আমি এই পাশে নিয়ে আসছি নিয়ে ওই পাশে নিয়ে গেছি হচ্ছে এসিকে তারপরে এবি বা এসি সমান টু ওই পাশে চলে গেছে সাইন্স সি সমান হাফ আমরা জানি সাইন থার্টি ডিগ্রি মান হাফ এই কথাটা বারবার রিপিট করি এটা অন্য কিছু হইতে পারতো ওয়ান বাই রুট টু হইতে পারতো সেক্ষেত্রে ওয়ান হইতে পারতো তো আপনার এইটার ওপর নির্ভর করবে কিন্তু যে আপনি আসলে এই রেশিওটা চেঞ্জ করে দিলেই কিন্তু তখন এই জায়গার মানটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং আশা করি আপনি এটা বের করতে পারবেন আমি দেখবেন যে পর্ব টুতে শুধুমাত্র দুইটার ভ্যালু বের করা শিখেছি সাইন এবং কজ আপনারা যারা সব ভালো মুখস্থ করেন ক স্ট্যান্ড কট সেক কোসেক কোনোটাই মনে থাকে না পরীক্ষা এটাই হলো সব থেকে বড় প্রবলেম আপনি অল্প শিখবেন সেটা যেন মনে থাকে পরীক্ষা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং আপনি সেই অস্ত্র ইউজ করতে করবেন যেটা আপনি ইউজ করতে পারবেন আমি পরীক্ষা হলো অনেক সূত্র শিখলেন কোনোটাই ইউজ করতে পারলেন না লাভ হলো কি বড় থাকবেন আর চিন্তা করবেন কম শেখাই ভালো ছিল বন্ধুরা এই থিওরিটি নেন আশা করি কাজ দিবে আপনি সাইন এবং কদের সূত্র
বন্ধুরা লক্ষ্য করুন একটি কোশ্চেন আমি লিখেছি বোর্ডে যে একটি মিনারের পাদদেশ থেকে 20 মিটার দূরের একটি স্থান থেকে মিনারটির শীর্ষবিন্দুর উন্নতি কোণ 3 ডিগ্রি হলে মিনারটির উচ্চতা কত বন্ধুরা এটা 30 তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা আসছে কোশ্চেনটা 30 তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা কোশ্চেনটা আসছে কোশ্চেনটাকে ভালো করে পড়বেন ত্রিকোণমিতি ক্ষেত্রে বা ম্যাথে যে কোনো অঙ্কের ক্ষেত্রে আপনি প্রশ্ন ভালো করে বুঝে এটাকে আপনার মাথায় নেওয়ার চেষ্টা করবেন যে কোশ্চেনে এই দেয়া আছে এবং এটা চেয়েছে তো একটি মিনারের পাদদেশ থেকে 20 মিটার দূরের একটি স্থান থেকে মিনারটি শীর্ষবিন্দুর উন্নতি কোণ 3 ডিগ্রি হলে মিনারটির উচ্চতা কত এখানে নতুন একটা বিষয় কিন্তু চলে আসছে উন্নতি কোণ কি তো এটা শেখাটা খুবই জরুরি আপনি নরমালি উন্নতি কোণ বুঝতে পারবেন না আপনাকে প্র্যাকটিক্যালি আসতে হবে উন্নতি কোণ বোঝার জন্য প্র্যাকটিক্যাল বিষয়টি কি একটা জিনিস খেয়াল করে এখানে একটা কারেন্টের খুঁটি বা মিনার আমি যেটাই বলে আমি দাঁড় করা দিছি এবং এখানে মনে করেন সূর্য আছে এই জায়গাটা সূর্য তো সূর্যের লাইট এখানে পড়তেছে এবার একটা ছায়া কিন্তু এখানে পড়তে এই এটা হলো সেই ছায়া এটা পড়তেছে তো একটা বিষয় লক্ষ্য করুন এই ও বিন্দুর সাপেক্ষে এই পি বিন্দুর উন্নতি কোণ হচ্ছে এটা এই যে এটা কি ও বিন্দু সাপেক্ষে নিশ্চয়ই এখানে এক সূর্য আছে এবং সূর্যের লাইট এখানে পড়লে সূর্য উপরে নিচে ওঠা না পড়ার নির্ভর করবে ছায়াটা কোথায় কোথায় বা কতদূর যাবে এবং এই ছায়াটা পড়তে দেবে এখানে কিন্তু একটা কোণ উৎপন্ন করছে এই শীর্ষ বিন্দুর এই পি বিন্দুর উন্নতি কোণ কিন্তু কিউ বিন্দুতে তৈরি হয় খুব ভালো করে খেয়াল করেন ও বিন্দুর সাপেক্ষে এই পি বিন্দুর উন্নতি কোণ তৈরি হয় এই কিউ বিন্দুতে আবার খেয়াল করেন এটা ছিল একটা মিনার বা মিনার মিনারের যে চূড়া চূড়া বা মাথা যেখানে মেম্বার থাকে যেমন মসজিদের মিনার থাকে তার যে মাথা সেই বিন্দুর উন্নতি কোণ তৈরি হয় এখানে ভূমিতে প্লিজ কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইট ও বিন্দুর সাপেক্ষে পি বিন্দুর উন্নতি কোণ হচ্ছে এই জায়গায় অর্থাৎ ওই পি কিউ ও হচ্ছে এটার উন্নতি কোণ মজার বিষয় হলো যে ঠিক তার অপোজিট দিকে এটা হলো একান্ত কোণ এই যে এটা হলো একান্ত কোণ এই জায়গায় কিন্তু তৈরি হচ্ছে অবনতি কোণ তো এটা হলো উন্নতি কোণ এটা হলো অবনতি কোণ চেনার জন্য আপনি নিশ্চয়ই আমি বলছি একান্ত কোণে চেনা যায় ইংরেজ যে দক্ষর দেখে আমার অবশ্যই জ্যামিতির বিভিন্ন কোন সংক্রান্ত ক্লাসটাকে দেখে নেবেন তাহলে এই যে একান্ত কোণ অনুরূপ কোন সন্নিহিত কোণ এগুলো দেখতে আপনার সুবিধা হবে তাহলে নিশ্চয়ই উন্নতি কোণ এবং একান্ত কোণ দেয় পরপর সমান হয় কখনো কোনো পরীক্ষায় উন্নতি কোণ না দিয়ে চালাকি করে অবনতি কোণ দিয়ে রাখে ছেলে মেয়েদের মন খারাপ অবনতি কোণ খুঁজে পায় না চেষ্টা করে খুঁজে না পেয়ে কোশ্চেনটা ছেড়ে দিয়ে আসে তো বন্ধুরা নো টেনশান অবনতি কোণ দেওয়া থাকলেও আপনি মনে রাখবেন সেটাই হলো উন্নতি কোণের মান কেননা উন্নতি কোণ আর অবনতি কোণের মান পরপর কী হয় সমান হয় সো আমরা এই অঙ্কটা সলভ করার চেষ্টা করি বন্ধুরা অঙ্কটা কী ছিল যে একটি মিনারের বিশ মিটার দূরের একটি স্থান থেকে এই এ বি হলো সেই মিনার এবং আমি ধরে নিই এ বি সমান এক্স এ বি হলো যে মিনার সেই ধরে নেই এ বি মিনারের যে মিনার সেটা হলো এ বি সমান এক্স তাহলে কী দেওয়া ছিল যে একটা মিনারের একটি মিনারের পাদদেশ থেকে তার মানে এই মিনারটা দেয় নেই এই মিনারের উচ্চতাই কিন্তু বেগ করতে বসে এবং পাদদেশ মানে এই জায়গার থেকে এইটুকু দূরত্ব এইটুকু দূরত্ব বিশ মিটার দিছে যে বিশ মিটার দূরে স্থানে শীর্ষ বিন্দু উন্নতি কোণ তাহলে বিভিন্ন শীর্ষ বিন্দু তার উন্নতি কোণ কোথায় হবে এটা একটু আগে দেখালাম আপনাদেরকে দেখেন এই এ বিন্দু সাপেক্ষে এই কথাটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এ বিন্দু না থাকলে কিন্তু শীর্ষ বিন্দু উন্নতি কোণ শীর্ষ বিন্দুর উন্নতি কোণ গঠন হইত না তাহলে এ বিন্দু সাপেক্ষে শীর্ষ বিন্দু বি এর উন্নতি কোণ কোথায় নিশ্চয়ই এখানে এবং এটা থার্টি ডিগ্রি দেওয়া আছে বন্ধুরা আমরা জানি প্রদত্ত কোণের সামনে বহু কী হয় লম্ব হয় অঙ্ক কিন্তু হয়ে গেছে এবং এটা হলো ভূমি এটা হলো লম্ব কী বের করতে বলছে মিনারটির উচ্চতা কত আমরা জানি লম্ব আর ভূমির সাথে ভূমির সাথে সম্পর্ক আর ট্যান থিটার বন্ধুরা এই জায়গাতেই ছেলে মেয়েদের সমস্যা তো ভিডিও ক্লাসের প্রথমে ক্লাসে আমি বলছিলাম যে অনেকে গাছ ভেঙে গেলে মন ভেঙে যায় তো কেন বলছে এখন নিশ্চয় আপনি বুঝছেন মিনার এখন খুঁজে ট্যান নিবে সেক নিবে না কোশেক নিবে সাইড নিবে মন খারাপ মন খারাপ হওয়া কিছু নেই ডোন্ট ডোন্ট মেক টেনশান কেননা আমরা খেয়াল রাখবো লম্ব আর ভূমির সাথে সম্পর্ক আর ট্যারাকে লম্ব আর ভূমি ট্যারা লম্বা ভূত সো আমি এখানে নিব যে ট্যান থার্টি ডিগ্রি ট্যান থার্টি ডিগ্রি সমান হচ্ছে এ বি বাই হচ্ছে বি সরি এ বি বাই এ সি তাহলে এ ট্যান থার্টির মান কত ওয়ান বাই রুট থ্রি এবং এ বি এর মান হচ্ছে এক্স এটা হচ্ছে টোয়েন্টি অতএব এক্স সমান কি হবে টোয়েন্টি বাই হচ্ছে রুট মিটার 
এটাই आंसर যেহেতু পরীক্ষার সময় অপশন দেয়া থাকবে আমরা জানি সাধারণত রুট 3 নিচে বা রুটের কোনো দিন নিচে রাখা যায় না কিন্তু বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা যেহেতু অপশন নির্ভর অপশনে যদি নিচে রুট থাকে তো এটাই आंसर তো দেখেন এখানে একটা বিষয় চলে আসছে tan 30 এর বিষয়টা এটার মান কিন্তু আপনি মুখস্থ করতে পারবেন না আপনাকে অবশ্যই বলছিলাম sin এর cos থেকে বের করবেন sin 30 বাই cos 30 বের করলে কিন্তু এটা 1 বাই রুট 3 হয়ে যায় তো অনেকে tan 30 এবং tan 60 নিয়ে ঝামেলায় পড়ে tan 30 এবং tan 60 নিয়ে ঝামেলা পড়ে tan 30 হলো 1 বাই রুট 3 আর tan 60 হলো শুধু রুট 3 বন্ধুরা একটা টিপস দিয়ে দিই আপনাদেরকে 60 বড় না 30 বড় নিশ্চয়ই 60 বড় তাহলে 1 বাই রুট 3 বড় না শুধু রুট 3 বড় মনে রাখুন 60 যেহেতু বড় তাই tan 60 এর মান রুট 3 রুট 3 বড় আর যেহেতু 30 ছোট ওর মান ছোট মনে থাকবে নিশ্চয়ই তো আমরা অনায়াসে ম্যাথটা করে ফেলতে এই 30 তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা আসছে তো এইখানে আপনাকে দেখতে হবে যে প্রবলেমে যেটা পড়বেন আপনি উন্নতি কোন চিনবেন না তো আশা করি উন্নতি করে এখন আপনি চিনবেন এবং এখানে tan 30 মান 1 বাই √3 বসাই দিবেন হয়ে গেছে অঙ্কটা আর একটা মজার ম্যাথ আপনি লক্ষ্য করুন এটি 25 তম বিসিএস আসছে অঙ্ক একটু বড় থাকলে পরীক্ষা হলে আমাদের মন খারাপ হয়ে যায় যে এত বড় অঙ্ক আমি কেমনে করব ভাইরা অঙ্ক বড় হলে কি হবে যদি আপনি ধরতে পারেন বা বুঝতে পারেন অঙ্কটা থিম কি তাহলে দেখবেন খুব দ্রুত অঙ্কটা হয়ে যাবে কিচ্ছু না এটা 48 ফিরা লম্বা একটা খুঁটি সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন না হয়ে ভূমির সাথে ত্রিকোণ উৎপন্ন করে 48 মিটার লম্বা একটা খুঁটি খুব খেয়াল করেন এই এই খুঁটিটাই কিন্তু ছিল হচ্ছে 48 মিটার ও কি করছে ভাঙছে এই জায়গায় মনে করেন ভেঙে এই যে ভূমির সাথে এই কথাটা আমি নিশ্চয়ই লম্বার ভূমির সমস্যার কথা যখন বলছিলাম প্রথম ভিডিও লেকচারে ত্রিকোণমিতি সেখানে কিন্তু বলছি আমি যে এই খুঁটিটা ছিল লম্বা এতটুকু এবং সে এখানে ভাঙছে ভেঙে এই জায়গা মাটির সাথে মিশছে এবং এই জায়গাটা খেয়াল করেন ভূমির সাথে ত্রিকোণ তৈরি করে এই কথাটা গুরুত্বপূর্ণ ভাঙা অংশটা এই যে ভাঙা অংশটা ভূমির সাথে ত্রিকোণ উৎপন্ন করে খুব ডিপলি খেয়াল করুন এই জায়গাটাই ছেলে মেয়েরা ভুল করে যে ভাঙছে যে অংশটা এই অংশটা নিশ্চয়ই ভাঙছে ভেঙে এখানে মাটির সাথে মিশছে ত্রিকোণ উৎপন্ন করছে আর কোন তথ্যকে দেয়া আছে দেয়া নাই তাহলে আমরা মনে করি যে ভাঙছিল এই জায়গাটা x উচ্চতায় ভাঙে এটা 30 এ এটা 48 x খুব ইজি কাজ যদি এইটুকু x হয় যে মনে করি গাছটি x উচ্চতায় ভাঙে তাহলে এইটুক কত 48 x কেন না এই পুরোটা ছিল 48 এবং এইটুকু x তাহলে বাকিটা 48 x এই অংশটায় ভেঙে তো এখানে এসে পড়ছে রাইট তাহলে এটাও নিশ্চয়ই 48 x হবে বন্ধুরা ত্রিকোণমিতি কর অঙ্ক করার সময় সব সময় দেখবেন যে তিনটা বাহুর মধ্যে দুইটা বাহুর মান আপনি জানেন এবং যে দুটা মা বাহুর মান আপনি জানেন ত্রিকোণমিতির রেশিও ইউজ হবে ঠিক ওই দুটো বাহুর জন্য তাহলে এখানে আছে কি কি প্রদত্ত কোণের সামনের বাহু লম্ব হয় এটা হলো নিশ্চয় লম্ব এটা নিশ্চয় লম্ব এবং লম্ব হলো এটা অতিভুজ তাহলে লম্ব আর অতিভুজের মাত্রার সম্পর্ক কার সাগর লবণ আছে sin θ সম্পর্ক নিশ্চয় এখানে sin ইউজ হবে এখানে কিন্তু আমরা মন খারাপ করি যে sin হবে না cos হবে tan হবে না cot হবে ক্লাসের শুরুতেই বলছিলাম যে ত্রিকোণমিতি করার সময় গাছ ভেঙে গেলে মন ভেঙে যায় তা আশা করি মন আর ভাঙবে না আপনি এটা এটা কি লম্ব এটা কি অতিভুজ লম্ব আর অতিভুজের সম্পর্ক শুধুমাত্র sin θ এর সাথে তাহলে কি হবে মোস্ট ইজি ওয়ার্ক sin θ সমান কি হবে লম্ব বাই অতিভুজ তার মানে x বাই 48 x sin 30 এর মান কত একটু আগে দেখলাম আমরা হাফ এটা হলো x ডিভাইড বাই 48 x যদি আপনি ক্যালকুলেশন করেন x সমান হচ্ছে 16 মিটার x সমান কি 16 মিটার তো খুবই সহজ অঙ্কটা করা যায় তো এই ক্ষেত্রে খুব কঠিন কাজ কিন্তু না বন্ধুরা একটা মজার টিপস দেই আপনাদেরকে এরকম অঙ্ক যদি থাকে ভূমির সাথে মেশে আর 30 ডিগ্রি থাকে তবে आंसर হবে এই সংখ্যাটা তিন ভাগের এক ভাগ তার মানে কি 48 3 হবে অর্থাৎ 16 आंसर আবার বলি কথাটা যদি এমন থাকে যে 30 ডিগ্রি কোণ করে ভূমির সাথে এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কোন চেঞ্জ হয়ে গেলে आंसर চেঞ্জ হয়ে যাবে কোন চেঞ্জ হলে কি হবে आंसर চেঞ্জ হয়ে যাবে 3 ডিগ্রি থাকতে হবে এবং ভূমির সাথে মিশতে হবে অঙ্কটা কিন্তু এরকম না হলো উল্টা কথা বলতে পারতো এখানে বলছে যে ভূমির সাথে 3 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে তখন বলতে পারতো যে খাড়া অংশটা ভাঙা অংশের 3 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে তখন কিন্তু কোণটা এই জায়গা হইতো এবং সেই ক্ষেত্রে লম্ব হইতো কিন্তু এটা এটা হয়ে যেত ভূমি আর ভূমি আর অতিভুজের সাথে সম্পর্ক কিন্তু তখন হইতো কজ এটা মাথায় রাখি তো আশা করি বন্ধুরা আপনি অঙ্কটি পারবেন